Hello. Good evening, everybody. Hello, welcome. Entry banking in the daily current affairs class like Hrithya Maya Swagatham. In the December range, okay, Nangal Karayavunna do bolle. Bolera pradana pata chilla topics ana nammalan diye na the in the discuss diye na the. Okay, abe banking exam in the point of view ila Nangal arangi dikhe na pradana pata karyengal. The frame karyengal ana diye na nammal abe discuss diye na the. Okay, first of all, Nangal kandiya. Entry the banking and the features and carrying a look and Okay. First news and over another in the first news and the other newspaper at the Nokia. Nil Karavan the regarding Chennai and the other not a cyclone and the other day Chennai flood in a car and item. It didn't move it and died the Padinanjil Chennai flood and died in a lay about a day the Edil and the other day. You were shown for Chennai flood and died in a. That's why cyclone is a cyclone. Okay, no? Above, this is the moon. 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 Valerie Shaktamai, the Chenim, Chenin, the neighboring district so. He may clearly look at any Preston Khan another. Other than the Padinan Chile, flooded in Ormi Pikin, the Edi Lana the Ved another. Our article already medicated under other Polatanan cyclone related idol or reward incidents under. The Boro there was the news to get an update to Verum. Chennai airport and the attendant close the tender. Other Polatan Munuralam flight to the client Seledu. The Palatana Southern Railway, Iparana make a little load of Pogan, the train to look on the other tenant, cancel the tenant. Okay, a Piparana than the Ponamata Karim. A Chennai flood and the Varana than the Iparana deal, Valera impact and Daki and Ipadanane, in the Andre Lake Carandler Shraman. A Sophavica mine, the Nilkarea and the Guardian Dana Chennai, Ipo, is Bay of Bengal, Okay, a Bay of Bengal, I the one to the Nandi. Iparanuru reach and lied him. A Kerala, he make a little early impact in Dakila. A people eat Tamil Nadu, Andhra, Odisha, he make a little idea in the another. It Vyapakamai deal, Vipatical and Dak another. Add to the guardian, Mizoramil, or regional party at the Gardatil on the tenor. A pitin to Pratekada no rendu, or IPS with Yoga Senate. One Delhi Lair no Namal and the other the Kichrivala no Ray and the Rala Kandirnale, while a simple eye to one no, okay. We need a Palaro Panangal under whatever it may be. Ipo Mizora Mil, Zoram People's Movement and the Varan the Pudi, a regional party in the other tender, Abada the Garatilla theatre. Upon eleven died in the Mizo National Friend in a Parache Pritikondan and the another Iparana, Mizo and the Varan the already and done. Mizo National Friend, BJP or Aliyan, Central Lala, BJP or Aliyan, means Sakya Gakhiyan. Our Parajee Pritti Kondan and the other Zoram People's Movement and the Varayana or Party. Again, Alpad Member Assembly and Adil Idvati Ed seat to Mandi the Tene. Follow the Simha Buri Baksham and the Namalka Parayavan the Ridil Tene. Egresham and Nana Idvati Ed and the Varayama and Bati Nale. Then Ah. Edesham or Arava the Eduva the Shadaman at the Mughal and the other under even vote seat to Labichitan. Other Walla than the Guardian Nana outcome neglected predictions that election held on November seven would multi cornered with Congress and BJP in the picture. A Buddha BJP, Congress, Idunum picture Lila the Ridil, or a regional party. Other than the head and the Varena and Dana Lal Duhoma and the Varem. Either IPS officer on. The head of the Prime Minister Indira Gandhi, bodyguard, security, and the other one is the other one. 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 The other one is IPS Udyogasan, Adahat in the Kilala, Zoram People's Movement and the other Mizoram Vijay Chirigana. Baki Ladoka Nangala Kandalo, Rajasthan, Madhya Pradesh, Ada Balatan Chatis Gate. If the Moonum Congress in Adigartala, BJP Kiboy, then Telangana and the Edu Regional Party Lan, Congress Sakyam Pudichu. Okay. A bit the Valera Pradana Puduri Gadiaman, Ava, Pudia, a Martangal Agri Hikin the work, Valera 
ഉദാത്തമായ ഒരു മാതൃകയായി മിസോറാം മാറുന്നു അടുത്തൊരു കാര്യം ഈ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഗുജറാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൂറത്തിലുള്ള ഒരു മാനുഫാക്ചറിംഗ് കെമിക്കൽ മാനുഫാക്ചറിങ്ങില് ഒരു സ്ഫോടനം ഫയർ ഉണ്ടായിട്ട് ബ്ലാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിട്ട് ഏഴ് ആളുകൾ മരിച്ചു ഇരുപത്തിനാല് ആളുകൾക്ക് ഇഞ്ചുറി സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടറിയുടെ നെഗ്ലിജൻസ് ആണ് അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ത് ചെയ്തു ഇവർക്കെതിരെ ഒരു നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അപ്പൊ ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്താന്ന് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പൊ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ത്രീ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി വന്ന ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് ഈ ആക്ട് പ്രകാരം വന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ പ്രകാരം വന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോഡി എന്ന് പറയും ഇതൊരു ആർട്ടിക്കിൾ സോറി ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം വന്നുകൊണ്ട് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത വാച്ച് ഡോഗ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദി കൺട്രി ഇന്ത്യയിൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിന്റെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങളുടെ വാച്ച് ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലൈഫ് റൈറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ലിബർട്ടി ഇക്വാലിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇതുപോലെ ഭരണഘടനാപരമായി അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺവെൻഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കോടതികൾ ഇന്റർനാഷണൽ കോൺവെൻസ് കൺവെൻഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താണോ ഈ പറയുന്ന റൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈഫുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിബർട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇക്വാലിറ്റി ഡിഗ്നിറ്റി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ എച്ച് ആർ സി നമുക്കറിയാം ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അതിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യുക എന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിലുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ടാവും ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് ഇതുകൂടി പഠിച്ചു വെക്കണേ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഓക്കെ എൻ എച്ച് ആർ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെയർപേഴ്സണും ഫൈവ് മെമ്പേഴ്സും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റിട്ടയർഡ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ട് ആയിരിക്കണം മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പറയുന്ന റിട്ടയർഡ് ജഡ്ജ് ഓഫ് സുപ്രീം കോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സെർവിംഗ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ഹൈക്കോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകളായിരിക്കണം ത്രീ പേഴ്സൺസ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ വുമൺ ആയിരിക്കണം അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വേണം ഓക്കെ അപ്പം മെമ്പേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജുഡീഷ്യൽ മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് മറ്റു യോഗ്യതകളുള്ള വ്യക്തികളും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ചെയർപേഴ്സൺ മെമ്പേഴ്സ് ഇവരെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിക്സ് മെമ്പർ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് അതിന്റെ ഹെഡ് സ്പീക്കർ ഓഫ് ലോക്സഭ ഉണ്ട് ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ഓഫ് രാജ്യസഭ രാജ്യസഭയുടെ ചെയർമാൻ ആരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അല്ലെ അപ്പൊ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ലോക്സഭയുടെ സ്പീക്കർ അതേപോലെ തന്നെ ലോക്സഭയിലെയും രാജ്യസഭയിലെയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സെൻട്രൽ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ഈ പറയുന്ന ആറാള് ഇവിടെ രണ്ടാളുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇവിടെ രണ്ടാളുണ്ട് അഞ്ച് ആറ് ഈ പറയുന്ന ആറാളുകളാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ചെയർപേഴ്സണെയും പ്രസിഡന്റിനെയും അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റി ഇവരുടെ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷം അല്ലെങ്കിൽ സെവന്റി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇവരെന്താണ് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് യോഗ്യരായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ബോഡീസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണ് ഇവിടെ പലപ്പോഴും എന്തില്ല റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് യോഗ്യത അല്ല പക്ഷെ എൻ എച്ച് ആർ സിയിൽ എന്തുണ്ട് റീ അപ്പോയിന്റ്മെന്റിന് യോഗ്യതയുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ആർ സിയുടെ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവരുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന പ
ഇപ്പൊ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ ഇന്നലെ മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡൽഹിയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് അൺസേഫായി സ്ത്രീകൾക്ക് അൺസേഫ് ആയിട്ടുള്ള മെട്രോപോളിറ്റൻ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഇന്ന് മലയാള പത്രങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട ഒരു ന്യൂസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമവും എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലാണ് എന്ന രീതിയിലുള്ള എൺപത് ശതമാനത്തോളം കൂടിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ രീതിയിലുള്ള പഠനം അപ്പൊ സ്ത്രീകൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ കൂടി അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഒരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് സൂയിസൈഡ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ വൺ തേർഡ് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഒന്നുകിൽ ഡെയിലി വേജ് ഏണേഴ്സ് അഗ്രികൾച്ചർ ലാബേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഡെയിലി വേജ് ഏണേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചർ ലാബേഴ്സ് ഫാമേഴ്സ് ഈ പറയുന്ന ആളുകളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സൂയിസൈഡ് അഥവാ വൺ തേർഡ് അപ്പൊ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ ലാക്ക് സൂയിസൈഡ്സ് നടന്നതിൽ വൺ തേർഡ് അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനവും ആരാണ് ഈ പറയുന്ന വിഭാഗം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾ അവ വെയ്ജ് ഡെയിലി വെയ്ജ് ഏണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലാബറേഴ്സ് അവരും ഈ പറയുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ താഴെ തട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകളല്ലേ ഫാമേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് വിഭാഗം ആളുകളാണ് വൺ തേർഡ് അപ്പൊ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോയുടെ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത്സ് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ റിപ്പോർട്ടാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ട് കാര്യം പഠിച്ചുനോക്കണം എൻ സി ആർ ബി അഥവാ നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ അതേപോലെ തന്നെ ആക്സിഡന്റൽ ഡെത്ത്സ് ആൻഡ് സൂയിസൈഡ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആ റിപ്പോർട്ട് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് ക്രൈം ഇൻ ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ട് ഇത് പ്രകാരം ഈ പറയുന്ന ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങളിലും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഓവറോൾ ഇൻക്രീസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ രാജസ്ഥാൻ മധ്യപ്രദേശ് ഛത്തീസ്ഗഡ് തെലങ്കാന ഈ പറയുന്ന എല്ലായിടത്തും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ സ്റ്റേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമവും വർദ്ധിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം മിസോറാം മിസോറാം നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താണ് ഒരു ന്യൂസ് പറഞ്ഞല്ലോ പുതിയ പാർട്ടി അധികാരത്തിൽ വന്നു ലാസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഒരു കേസ് പോലും എന്ത് ചെയ്തിരുന്നില്ല ഈ പറയുന്ന എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല അതേ സമയത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിൽ എന്തുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഫൈവ് കേസസ് ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എസ് സിയും ഇരുപത്തി ഒൻപത് കേസസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന എസ് ടി വിഭാഗങ്ങൾക്കുമെതിരെയുള്ള അട്രോസിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വരെ കൂടി വരികയാണ് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നാഷണൽ ക്രൈം റെക്കോർഡ് ബ്യൂറോ എന്താണ് ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഓഫ് ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിമിനൽസ് ആ അപ്പൊ ഇത് തെന്തോൻ കമ്മിറ്റി അഥവാ നാഷണൽ പോലീസ് കമ്മീഷൻ ആൻഡ് എം എച്ച് എസ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റെക്കമെൻഡേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എൻ സി ആർ ബിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മോണിറ്ററിംഗ് കോർഡിനേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെന്റിംഗ് ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം അപ്പൊ ക്രൈം ആൻഡ് ക്രിമിനൽ ട്രാക്കിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് സിസ്റ്റം അതെന്താണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് അത് ആരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എൻ സി ആർ ബിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അപ്പൊ ക്രൈം ക്രിമിനൽസിലെ ഇവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ആരാണ് എൻ സി ആർ ബിയുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് അടുത്തൊരു കാര്യം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഓഗസ്റ്റിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എൻ സി ആർ ബി നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ പോലീസ് പോർട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ക്രിമിനൽ സസ്പെക്ട് ഇവരെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു പുതിയ നാഷണൽ ഡിജിറ്റൽ പോലീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർട്ടൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ
ഫാറ്റൽ ഇഞ്ചറീസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ പേരെന്നാണ് പിലാറ്റസ് പി സി സെവൻ മാർക്ക് ടു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന തെലങ്കാനയിലെ മെഡാക് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ പോയത് പിലാറ്റസ് അതെന്താണ് പിലാറ്റസ് പി സി സെവൻ മാർക്ക് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇത് എന്നാണ് എയർഫോഴ്സ് അക്കാഡമി അവരുടെ ഒരു റൂട്ടിംഗ് ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ക്രാഷ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഇന്ത്യ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അല്ലെ ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോൺ ആ ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോണിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ നൽകുന്നുണ്ട് ഇതാരാണ് ഇന്ത്യ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയും ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് പറയും ആ സമയത്താണ് ഇത് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് അല്ലെ ഇത് നാഷണൽ മെറ്റിയോളജിക്കൽ സർവീസ് ഓഫ് ദി കൺട്രി ആണ് ഇതാണ് എന്താ പ്രിൻസിപ്പൽ ഗവൺമെന്റ് ഏജൻസി ഈ പറയുന്ന മെറ്റിയോറോളജി അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജക്ടുകളിലൊക്കെ ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അതോറിറ്റിയാണ് ഈ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മെറ്റീരിയോളജി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് മെറ്റോളജി ഇവർക്ക് റീജിയണൽ മെറ്റോളജിക്കൽ സെന്റർ ഉണ്ട് എവിടെയാണ് ഈ പറയുന്ന മുംബൈ ചെന്നൈ ന്യൂഡൽഹി കൽക്കത്ത നാഗ്പൂർ ഗുവാഹട്ടി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ മെറ്റീരിയോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന മിനിസ്ട്രി ഓഫ് എർത്ത് സയൻസിന്റെ അധീനതയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ന് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു ആരാണ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് എത്ര റീജിയണൽ ഓഫീസേഴ്സ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇതിന്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് ഏത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കീഴിലാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കാം അടുത്തൊരു കാര്യം രാജ്യസഭ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ല് പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ലിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരുന്നത് അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക്സഭ പാസ്സാക്കി അത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലെ ആക്ടിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് പോസ്റ്റൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫങ്ഷനിങ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണെന്ത് അതേപോലെ തന്നെ ബാങ്കിങ് ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ളതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് പുതിയ ബില്ല് അടുത്തൊരു കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ഒരു പരാമർശം ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് വുമൺ ഇൻ ദി ആംഡ് ഫോഴ്സസ് ആ മിലിറ്ററിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വുമൺ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ കൂട്ടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഈ പറയുന്ന നേവൽ വാർഷിപ്പിന്റെ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഓഫീസർ ആയിട്ട് ആര് വന്നിട്ടുണ്ട് ബോംബെക്കാരിയായ പ്രണ ദിയോസ്തലി പ്രണ ദിയോസ്തലി എന്ന് പറയുന്ന സോറി പ്രേരണ ദിയോസ്തലി എന്ന് പറയുന്ന വനിത എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് അവ ഫസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ്റ്ററി ആണ് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഓഫീസർ ഇൻ ഇന്ത്യൻ നേവി ടു കമാൻഡ് ഇന്ത്യൻ നാവൽ വാർഷിപ്പ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ നാവൽ വാർഷിപ്പ് കമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഓഫീസർ ആണ് ഇതെന്താണ് ഇന്ത്യൻ നേവിയുടെ വെസ്റ്റേൺ ഫ്ലീറ്റിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് നടന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വുമൺ ഓഫീസർ ആണ് നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അടുത്തൊരു കാര്യം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റുകൾക്കും യു ടി ഗവൺമെന്റുകൾക്കൊക്കെ ഇപ്പം കേന്ദ്ര സർക്കാർ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം ഈ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൺ ഇതിന്റെ കീഴില് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വീടുകളിലും എന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ ലോഗോ പ്രദർശിപ്പിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബെനിഫിഷ്യറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ വീടുകളിലും വേണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പി എം അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന അർബൺ ഇതെന്നാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് മിഷൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന അർബൺ ഹൗസിംഗ് ഷോർട്ടേജ് അപ്പൊ ഈ പ്രിവിലേജഡ് അല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ഹൗസിംഗ് ഷോർട്ടേജുകൾ
അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന അർബൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന് സ്ഥാപിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ഒരു സമയത്ത് കൊറോണ വൈറസ് വന്നുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ പല പദ്ധതികളും ലാഗ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൺ അഫേഴ്സ് അപ്പൊ ഓക്കെ അർബൺ ഹൗസിംഗ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹൗസിംഗ് ആൻഡ് അർബൺ അഫേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം അർബൺ ഹൗസിംഗ് ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുക അർബൺ പുവർ പീപ്പിൾ സ്ലം ഡ്വല്ലേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഹൗസിംഗ് നൽകിക്കൊണ്ട് അർബൺ ഹൗസ് ഷോർട്ടേജ് പരിഹരിക്കുക എന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനമായും ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദെൻ ഇതിന്റെ പ്രധാനമായുള്ള കാര്യം സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗൺസ് ഉണ്ട് ഈ മിഷൻ അർബൺ ഏരിയയിൽ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ടൗൺസ് നോട്ടിഫൈഡ് പ്ലാനിങ് ഏരിയാസ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റീസ് സ്പെഷ്യൽ ഏരിയ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റീസ് ഇതൊക്കെ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നിങ്ങൾ പഞ്ചായത്തി രാജ് പഠിക്കുമ്പോൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ എഴുപത്തിനാലാം വേദഗതി വേഗം വന്ന മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് അപ്പൊ ഈ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നഗരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മേഖലയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഈ ഹൗസസ് അമിനിറ്റീസ് ലൈക്ക് ടോയ്ലറ്റ് വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കിച്ചൺ ഇതുപോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഹൗസിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വുമൺ എംപവർമെന്റ് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യം ഇത് ആരുടെ പേരിലായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ വീട്ടിലുള്ള സ്ത്രീയുടെ പേരിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനെയും സ്ത്രീയുടെയും ജോയിൻ നെയിമിലായിരിക്കും നൽകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് നൽകുന്നത് പേഴ്സൺ സീനിയർ സിറ്റിസൺ എസ് സി എസ് ടി ഒ ബി സി മൈനോറിറ്റി സിംഗിൾ വുമൺ അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രയോറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസുകളും നൽകുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം രാജ്യസഭ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഒരു മോശൻ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാനുള്ള ആം ആദ്മി പാർട്ടി എം പി ആയ രാജ രാഘവ് ചദ്ദക്കെതിരെയുള്ള ഈ പറയുന്ന സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിക്കാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി രണ്ട് കമ്മിറ്റികളാണല്ലേ ഉള്ളത് ഒന്ന് പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മഹുവക്കെതിരെ ലോക്സഭയിൽ റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ അതേപോലെ എന്താണ് പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി ഗൗരവപരമായ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റി റീസെന്റ് ആയിട്ട് വന്നതാണ് പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി എന്നാണ് കുറെ കാലങ്ങളായി സഭയിലുള്ളത് അടുത്തൊരു കാര്യം ഇന്ന് ന്യൂസിൽ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ് യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയും യു എന്നിന്റെ പല ഏജൻസിയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇല്ല ഈ പറയുന്ന ഹങ്കർ ഇംപ്രൂവ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന യു എന്നിന്റെ ഈ ഹങ്കർ പട്ടിണി അവസാനിപ്പിക്കുക ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഏജൻസിയാണ് എന്ത് എഫ് എ ഒ അഥവാ യുണൈറ്റഡ് നാഷൻസ് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം എന്താണ് ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അഥവാ എല്ലാ ആളുകൾക്കും ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് റോം ഇറ്റലി ആണ് ഇതിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് മെമ്പേഴ്സും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഇത് നൂറ്റി മുപ്പതോളം കൺട്രികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പതിലധികം കൺട്രികളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ ഇതിന്റെ സിസ്റ്റർ ബോഡീസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാര്യം വുഡ് വേൾഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ ഫണ്ട് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത് രണ്ടിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് ഒ യുടെ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എ ഒ യുടെ സിസ്റ്റർ ബോഡീസ് എന്ന് പറയാം ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട് എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വേൾഡ്സ് ഫോറസ്റ്റ് ഇവരുടെ റിപ്പോർട്ട്
അലിമെൻറ്ററൈസ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തേത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രീറ്റി ഓൺ പ്ലാന്റ് ജെനറ്റിക് റിസോഴ്സസ് ഫോർ ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഈ പറയുന്ന മൂന്നെണ്ണം ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇനീഷ്യേറ്റീവുകളാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ മാർക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി അടുത്തൊരു കാര്യം നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ടിന് കീഴിൽ അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഹൗസ് ഹോൾഡുകൾക്ക് അഥവാ എണ്ണൂറ് മില്യൺ പീപ്പിളിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതാണ് പി ഡി എസ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് സർവീസ് അഥവാ നമ്മളുടെ അംഗൻവാടിയിലൊക്കെ ഉള്ളത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന സംവിധാനത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം സ്കൂളിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ പി ഡി എസ് സിസ്റ്റം ഐ സി ഡി എസ് സിസ്റ്റം മിഡ് ഡേ മീൽ സ്കീം ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായിട്ട് അറുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ഹൗസ് ഹോൾഡിനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് കീഴിലും ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എപ്പൊ വന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വന്നതല്ലേ അപ്പൊ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിനാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം അതേപോലെ തന്നെ ടാർജറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഇതിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ജൂലൈ അഞ്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എനാക്ട്മെന്റ് വരുന്നത് അപ്പൊ ലീഗലി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനം റൂറൽ പോപ്പുലേഷനും അൻപത് ശതമാനം അർബൺ പോപ്പുലേഷനും ഇവർക്ക് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഫുഡ് ഈ പറയുന്ന ടാർജറ്റഡ് പബ്ലിക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൂടെ റൂറൽ ഏരിയയിൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനവും അർബൺ ഏരിയയിൽ അൻപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടു തേർഡ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ മൊത്തം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന ആക്ട് പ്രകാരം സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഫുഡ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറ്റൊരു പ്രധാനമന്ത്രി കരീബ് കല്യാൺ അന്നയോജന എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്സ്ട്രാ ഫ്രീ ആണ് അപ്പൊ ഓൾറെഡി എന്തുണ്ട് ഇവിടെ സബ്സൈസ് സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഫുഡ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വുമൺ എംപവർമെന്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന എൽഡസ്റ്റ് വുമൺ അപ്പൊ ഹൗസ് ഹോൾഡിലുള്ള പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ആ ആളുടെ പേരിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റേഷൻ കാർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നേരത്തെ ഹൗസ് പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ ഇതും എന്താണ് ഒരു വുമൺ എംപവർമെന്റിനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇത് യു ടിയിലും സ്റ്റേറ്റിലും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം എൺപത്തി ഒന്ന് പോയിന്റ് മൂന്ന് ആറ് കോടി ആളുകളിലേക്ക് ഏകദേശം എൺപത് കോടി ജനങ്ങളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാഷണൽ ഫുഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം നമ്മളുടെ എന്താണ് ഫുഡ് മിഡ് ഡേ മീല് പോലെയുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട് അത് സ്കൂളിൽ പാചകം ചെയ്ത് നൽകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കുട്ടികൾക്ക് വീട്ടിലേക്ക് നൽകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന എൻ എഫ് എസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സെന്റർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റും യു ടി ഒക്കെ ആയിട്ട് സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന ലോക്കൽ പീപ്പിളിലേക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ഇടപെടാൻ സാധിക്കില്ലല്ലോ അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇതിന് വേണ്ട ഫുഡ് ഗ്രീൻസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആരാണ് ഈ പറയുന്ന സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ ഈ മൗണ്ട് മെറാപ്പി നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു എവിടെയാണ് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇത് പെസഫിക്കിന്റെ റിംഗ് ഓഫ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് അവിടെ പ്ലേറ്റ് മൂവ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് ഏർത്ത് കേക്കുകൾ ഒക്കെ നടക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിന പന്ത്രണ്ടോളം ആളുകൾ മിസ്സിംഗ് ആണ് പതിനൊന്നോളം ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മരിച്ച് അവരുടെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ഇന്നലെ നമ്മൾ ഹിന്ദുവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു യു പി എസ് സിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഹിന്ദുവിൽ മേറ്റക്കെതിരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസിൽ ഒരു ലോസ് യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു അഞ്ച് ബില്യൺ ഡോളറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ലോസ് യൂട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു അതേപോലെ ഇ
അതേപോലെ തന്നെ യു എസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ സാങ്ഷൻസും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പരസ്പരം സഹകരിക്കാം അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഓൺ ദി അമേരിക്കൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രീസ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ടെററിസം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന യു എസ് പറയുന്ന ടെററിസം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങൾ ആരാണ് ഇറാനും ക്യൂബയുമാണ് ഈ ഇറാനും ക്യൂബക്കും എതിരെ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യു എസ് സാങ്ഷൻസ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം ചൈനീസ് മിലിറ്ററി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം യു എസിന്റെ ഷിപ്പ് അഥവാ യു എസ് എസ് ഗബ്രിയലി ഗ്രിഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലീഗലി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൈനയുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ചൈനയുടെ ഡിസ്പ്യൂട്ടഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൈന പറയുന്നത് എന്താണ് സൗത്ത് ചൈന സിയില് നയൻ ഡാഷ് ലൈന് അപ്പൊ ഈ മേഖല മൊത്തം ചൈനയുടേതാണ് അഥവാ തായ്വാനും ചൈനയുടേതാണെന്നാണല്ലോ വാദം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ മേഖലയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസിന്റെ വാർഷിപ്പ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ റീസെന്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ഫിലിപ്പീൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യു എസുമായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഓസ്ട്രേലിയയുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു പാട്രോളിംഗ് നടത്തിയിരുന്നു മോണിറ്ററിംഗ് സംവിധാനം അതിന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഫിലിപ്പീൻസിന്റെ ഒരു ദ്വീപിന് ചുറ്റും നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ചൈനീസ് ബോട്ടുകൾ ചുറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൈന പറയുന്ന യു എസിന്റെ വാഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മേഖലയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അടുത്തൊരു കാര്യം വെനിൻസുല ഇപ്പൊ വെനിൻസുലയും ഗാനയും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കണ്ട അപ്പൊ വെനിൻസുല എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു റെഫറൻഡം റെഫറൻഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ബൈൻഡിങ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ പറയുന്ന കലിസ്ഥാനി ആക്ടിവിസ്റ്റ് യു എസിൽ നടത്തി എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻഡം അത് ഇന്ത്യ അംഗീകരിച്ചോളണമെന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഗാനയുടെ ഒരു മേഖല വെനിൻസുലക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു റെഫറൻഡം ഈ പറയുന്ന വെനിൻസുല നടത്തിയിട്ട് അത് ഗാന അംഗീകരിക്കോ ഇല്ല അത് നോൺ ബൈൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെഫറൻഡം ആണ് അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന വെനിൻസുല ഖാന ഈ പറയുന്ന രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിർത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താണ് ബ്രസീലിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു ജോഗ്രഫിക്കൽ പൊസിഷൻ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ റീന്യൂ എനർജി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ സി ഒ പി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എട്ടിനെ കുറിച്ച് സോറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഥവാ സി ഒ പി ഇരുപത്തി എട്ട് അപ്പൊ ഈ സി ഒ പി ഇരുപത്തി എട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പറയുന്ന റീന്യൂ എനർജിയും അതേപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്കും ഒരു ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ ഒരു മെമ്മറാൻഡം ഓഫ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊലാബറേറ്റ് പ്രൊജക്ട് ഓൺ ടാക്ലിംഗ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധികൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രൊജക്ടുകളിൽ കൊലാബറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന റിന്യൂ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി എട്ട് കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ബില്യൺ ഡോളറ് അതെന്ത് ചെയ്യും ഈ പറയുന്ന ഗ്ലോബൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് മീൻസ് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവരത് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ഗോൾഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഹീറോ വേൾഡ് ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അത് ഗോൾഫ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ സ്കോട്ടി ഷെഫർ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സെക്കൻഡ് ആയി ഫിനിഷ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ടൈറ്റിൽ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ ചാമ്പ്യൻ ആയിരുന്ന വിക്ടർ ഹോവ്ലാൻഡ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്രാമതായിട്ടാണ് പത്താമതായിട്ടാണ് ഫിനിഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു ഉദ്യമം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പരമാവധി ഉദ്യോഗാർത്ഥികളിലേക്ക് ഷെയർ